bom dia a todos. Espero que tenham tido uma boa viagem até esta sala. Tenha corrido bem, de acordo com as vossas perspectivas e eh, para que assim também possam estar descansados, descontraídos a assistir portanto, a esta grande conferência. Para mim é um prazer e um orgulho, uma vez mais, reunirmos aqui este grande evento, que é mais um, com ideias importantes, recolhidas na prática, também com possibilidades de se poder executar e de poderem ser praticadas todas as vezes. Um bom dia a todos. É com enorme prazer conhecê-lo mais uma vez em mais um evento organizado pelo CIMA, apoiado pela Comissão Europeia. Para aqueles que aceitaram o desafio lançado pelo CIMA, desde já, o meu banhagem. O CIMA tem vindo, ao longo dos anos, a desenvolver diversos projetos a nível europeu sobre matérias que, no nosso entender, merecem a nossa mais cuidada atenção por assumirem uma importância extrema para os trabalhadores portugueses, em particular, e em geral, e para os trabalhadores europeus em geral. Inclusive, é com orgulho que afirmo que temos sido pioneiros em muitas questões. O presente trabalho baseia-se nas conclusões e nas necessidades obtidas pelo CIMA. Enquanto promotor, em ações anteriores desenvolvidas sobre o tema da informação e consulta dos trabalhadores e tão bem como forma de responder às necessidades sublinhadas por muitos dos parceiros envolvidos. A procura incessante de formas de promover a informação aos trabalhadores, a sua consulta, o diálogo tem assumido um papel de destaque na nossa ação. Ora, o CIMA sempre foi um defensor do diálogo, sempre sublinhámos a importância do envolvimento dos trabalhadores das empresas, de lhes fazer chegar informação e debater com eles as opções que se colocam. Toda esta nossa experiência serviu de mote ao trabalho que hoje aqui apresentamos, especialmente direcionado para a forma como se articula a realidade da informação e consulta com instrumentos como os acordos quadros europeus. Promovendo o envolvimento igual de todos os países, desde o primeiro momento, é a nossa intenção chamar a atenção para os acordos quadros europeus e o potencial dos códigos de conduta, muitas vezes considerados como o primeiro passo para um acordo transacionado, e outros instrumentos enquanto instrumentos de informação e consulta. Contudo, e com vista a alcançar este nosso objetivo, é imperioso divulgar esta realidade, por vezes muito divulgada, nomeadamente sublinhando o seu potencial e a possibilidade de articular estes instrumentos com informação e consulta. Alguns destes instrumentos já referem a informação e consulta dos trabalhadores, outros vão um pouco mais além e incluem mesmo disposições relativas a aspectos como estruturações, processos de antecipação e etc, etc. Daí ser nossa convicção e estes instrumentos merecem destaque, promovendo a sua divulgação e também dar-lhes um aspecto mais prático, articulando-os com os processos de informação e consulta. A possibilidade de aplicar estes instrumentos ainda é desconhecida e mesmo algumas das empresas multinacionais, detentoras destes instrumentos, não recorrem a estes. É frequente por outro lado, estes instrumentos serem tão bem aplicados 
a fornecedores, assumindo ainda uma aplicação ainda mais vasta. Pensamos que este trabalho é importante, não para os países já membros da União Europeia, como também para os países candidatos. Se, por um lado, procuramos experiências sobre o recurso, aplicação, enfim, vivências a estes instrumentos, procuramos de igual forma, qual a perspectiva que os países entendam-se parceiros sociais, ainda com um pouco contacto com esta realidade, possam ter sobre o recurso e a utilidade destes instrumentos. Mais uma vez, e com o reconhecimento expresso do trabalho, por ele, por este realizado, contamos com a aprovação do Dr. Alberto Simões e da Dra. Ana Filipe, no seu trabalho enquanto peritos deste projeto. O seu trabalho, desenvolvido ao longo dos anos, tem merecido a todos os níveis reconhecimento nacional e internacional, pelo que nos orgulhamos de poder contar com o seu trabalho. Ao longo do dia de hoje, teremos a oportunidade de contar com oradores, nacionais e estrangeiros, que a seu modo, vão, de seu modo vos mostrarão as suas experiências e pontos de vista e, acima de tudo, casos concretos sobre as várias vertentes do tema do nosso trabalho. Temos o prazer de ter entre nós, neste fórum, se pretende ser de intercâmbio de experiências de representantes de diversas entidades nacionais, também entidades europeias, de onde se destaca a participação, de onde se destaca a participação da Industrial Europa, que é a Federação das Indústrias Metalúrgicas, nome anterior. Uh, Europa, empregadores e associações de empregadores nacionais e estrangeiros bem como sindicatos de diversos países da União Europeia e também alguns países candidatos e ainda diversos institutos nacionais e estrangeiros. Posto isto, gostaria de vos desejar a todos um bom trabalho, não sem antes relembrar algumas questões práticas. A interpretação que já foi indicada pela doutora Ana Filipe, a questão de, das contas, quando chegarmos ao fim, queremos ter tão bem o problema de, de tanto resolvido e eh, alguma coisa que sintam que tenham necessidade, pois eh, estamos à disposição, todos nós que estamos inseridos, portanto, na condução deste processo, bem como as pessoas que nos estão a assessorar. Entendo, quero e desejo não tenham problemas, não tenham dúvidas em procurar, quando eh, não são as coisas claras, de modo que nós possamos clarificar. Importa é que no fim se saia desta sala, desta conferência, com todos os conhecimentos possíveis. Muito obrigado a